திரு எஸ் ஜி சூர்யா உயர்நீதிமன்றத்தின் கருத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் உயர்நீதிமன்றம் கருத்து மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இரண்டு நிமிடத்தில் கடந்த நான்கு நாட்களில் இங்கே ஆளுகின்ற திமுக கட்சிக்கு பல நீதிமன்றங்களில் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சமட்டை அடின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ஒன்று வந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய வழக்கு நீதிமன்ற காவல் இன்னொரு பதினைஞ்சு நாள் நீட்டிச்சு வச்சுட்டாங்க ஆளுநர்கள் குறித்த ஒரு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி வந்து கருத்து சொல்லியிருக்கார் ஒரு மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கும் முன்னர் அதை ஆய்வு செய்யும் அதுவரை அதை நிறுத்தி வைக்கும் ஆளுநருக்கு அதிகாரம் உள்ளது நான் பதில் சொல்றேன் இந்த கருத்து வந்து உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சொல்லியிருக்காரு அடுத்ததான் பொன்முடி அவர்களுடைய வழக்குல உச்ச நீதிமன்ற இதே உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வந்து நல்ல வேலை ஆனந்த் வெங்கடேஷ் மாதிரி ஜட்ஜ் வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கருத்தோட அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு மறுத்து கீழே திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டார் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்துக்கு இவங்க ஒரு ஒரு வருஷமும் பிரச்சனை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கும் வந்து அனுமதி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் இதே நீதி அரசர் கருத்து சொல்லியிருக்காரு த ஸ்டேட் இஸ் இன்கேபபிள் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ நீதிமன்றங்கள் சொல்லியும் உங்களால் அனுமதி கொடுக்க முடியலனா உங்களுக்கு வந்து ஆள்வதற்கு தகுதி இல்லையான்ற கேள்வியை நீதிமன்றமே மாநில அரசு பார்த்து வச்சிருக்கு அதே மாதிரி கண்டதேவி கோவிலினுடைய தேரோட்டத்துக்கு இவங்க அனுமதி கொடுக்காததுக்கு இதுக்கு வந்து நாங்கள் வேணால் துணை இராணுவ படையை கூப்பிட்டு வந்து இதை நடத்தி காட்டுட்டுமா அப்படின்னு நீதி அரசர் கேட்குறார் இப்போ இந்த கேஸுக்கு வருவோம் இது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டுக்கு அனுமதி கேட்கும்போது அதுக்கு அனுமதி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்சர்வேஷன்ஸ் வந்து நம்ம நீதி அரசர் வந்து வச்சுருக்காரு அதில் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுட்டீங்க பட் அவங்க சொல்கிறது ரொம்ப தெளிவாக ரூலிங் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இந்த மீட்டிங் ஹெல்ப் ஃபார் எராடிகேட்டிங் சனாதன தர்மா அண்ட் நோ ஆக்ஷன் ஹஸ் பின் டேக்கன் பை த போலீஸ் அகெயின்ஸ்ட் தம் விச் இஸ் டிரெலிக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த போலீஸ் காவல்துறை வந்து நடவடிக்கை எடுக்க தவறிவிட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இது ஹேட் ஸ்பீச்சா இல்லையான்ற கேள்விக்கு போவோம் இப்ப உதயநிதி அவர்கள் அந்த மாநாட்டில் பேசினது இப்ப நீங்க வந்து பழங்கதைகள் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது இந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தது அது எல்லாமே கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா இதுல ஒரு முடிவுக்கே வர முடியாது இப்ப ஹேட் ஸ்பீச்னா நம்ம இந்திய சட்டங்கள்ல வரையறைப்படுத்தி இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெளிவான வரையறை வந்து கிடையாது அப்போ ஒரு ஹேட் ஸ்பீச்னா என்னன்றதுக்கு நம்ம எப்படி முடிவுக்கு வரோம்னா லா கமிஷனுடைய இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது ரிப்போர்ட்ல ஹேட் ஸ்பீச்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெபினேஷன் படி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏதோ ஒரு சமூகத்துக்கோ இல்ல மதத்திற்கோ ஜாதிக்கோ எதிராக ஏதேனும் ஒரு கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டாலே அது ஹேட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இவர் பேசும்போது இவர் இந்து மதம் அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலன்னு உதயநிதி அவர்கள் சொன்னா கூட அவருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் பேசிய பல்வேறு பேச்சாளர்கள் குறிப்பா ஐயா வீரமணி அவர்கள் எடுத்துக்கோங்க அவர்கள் எல்லாம் தெளிவாக இந்து மதத்தை ஒழிக்க வேண்டும்ன்ற தெளிவோட பேசி சனாதனம் அவசியம் <laughs> வழக்கு <laughs> போடுறது <laughs> 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 ஆட்கள் 
எங்களுடைய கேள்வி ஒன்னே ஒண்ணு தான் குறைந்தபட்சம் காவல்துறை இவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கொடுத்ததுனால அரசியல் சார்பின்றி முகாந்திரம் இருக்கின்றதுனால குறைந்தபட்சம் வழக்கு பதிவு செஞ்சிருந்தா நீதிமன்றம் அதை முடிவு செஞ்சிருக்கும் இது ஹேட் ஸ்பீச்சா இல்லையான்னு நீங்க வந்து உங்ககிட்ட அதிகாரம் இருக்கிற காரணத்தினால இந்த வழக்கு நீதிமன்ற வாசலுக்கு கொண்டு போறதே நான் தடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது வந்து நீங்க உங்கள் அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கு சமம் பதிவு செஞ்சு அங்க போய் ஃபைட் பண்ணுங்க ரைட் இப்ப சூர்யா நீங்க நீதிமன்றத்தின் எல்லா பல நாலு சம்பவத்தையும் சேர்த்து பட்டியல் இருக்கீங்கல்ல உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் சொன்ன வரைக்கும் நீதிமன்றம் தான் சொன்னதை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அவங்க தான் வந்து ஒரு சுப்ரீம் பவர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பேசுறோம்ல அதே சந்திரசூட் இதே மாதிரி மத்திய பாஜக அரசையும் பாஜக மாநில அரசையும் கண்டிச்சு பல முறை பேசியிருக்கிறார்ல அப்பெல்லாம் நீங்க என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தீங்க பேசியிருக்காருங்க அது போனா ஒன்னொன்னு டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ண எங்களுடைய கருத்து ஒண்ணுதாங்க ஒண்ணு இல்ல விஷயத்துல இப்ப பொன்முடி வழக்கு வந்து தள்ளுபடி பண்ணும் போது ஆனந்த் வெங்கடேஷ் மாதிரி நீதிபதி வந்து உயர் நீதிமன்றத்துல இருக்கிறது கடவுள் கொடுத்து செயல்னு சொல்றாரு அதே சந்திரசூட் மணிப்பூர் விஷயத்தில் உங்களை நோக்கி என்ன கேட்டாரு இந்திய நாட்டின் அரசமைப்பு தோல்வி அடைந்துள்ளது என்ன நடவடிக்கை நீங்க எடுத்தீங்க நீங்க எடுக்கலனா நாங்க எடுப்போம் அப்படின்னு அதே சந்திரசூட் மத்திய பாஜக அரசையும் மாநில பாஜக அரசையும் பார்த்து கேட்டாங்களா அதை அட்மிட் பண்ணிக்கிறீங்க கேட்டாரு அது கேள்வி கேட்பதற்கு அனைத்து உரிமையும் இருக்கிறது அதுக்கு பதில் சொன்னாங்க மத்திய அரசாங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கோம் உள்துறை அமைச்சர் எவ்வளவு முறை போயிட்டு வந்தாரு எவ்வளவு தடவை மீட்டிங்ஸ் நடந்தது முதலமைச்சரும் பிரதமரும் எவ்வளவு முறை பேசினாங்க இந்த வழக்கங்கள் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இந்த வழக்குக்கு ஒரு கேள்வி தாங்க நீங்க வந்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அபிடவிட்ல என்ன சொல்றாரு அமைச்சர் என்ற முறையில் நான் பேசவில்லை தனிப்பட்ட முறையில் பேசுறேன் ஆனா இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு எந்த காலத்திலையும் பின்வாங்க மாட்டேன் அப்போ நீங்க நீதிமன்றத்தில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வெளியே ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறதுக்கான காரணம் அவர் தான் சொல்றாரு நீங்க ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி நீதிமன்றத்தில் போய் அது ஹெட் ஸ்பீச்சா இல்லையான்னு வழக்கு சந்திப்பதற்கு ஏன் பயம் உங்க அரசியல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த வழக்கு நீதிமன்றம் போவதற்கே தடுப்பதற்கான காரணம் என்னன்றது ஒரு கேள்வி தான் என்னுடைய கேள்வி திரு மணி எப்படி பாக்குறீங்க உயர் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை சனாதன சர்ச்சை குறித்து அவங்க சொல்லியிருக்கிறத இல்லை இல்லை ரெண்டு மூணு விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஏற்கனவே இது குறித்த வழக்கை வேற ஒரு நீதிபதி கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார் இந்த உதவியோட இந்த சனாதன தர்ம இஷ்யூவில் ஐ திங்க் ஜஸ்டிஸ் இவங்க அனிதா சுமந்த் அவங்க அவங்க ஜ பெஞ்சில் அது இருக்குது அப்படி இருக்கும்பொழுது வேறொரு வழக்கை விசாரித்த இந்த குறிப்பிட்ட நீதிபதி அவர்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கோப்புக்கு வெளியில் போய் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை முதல்ல ஆபிட்டோ டிக்டான்னாங்க அப்புறம் இன்றைக்கி இப்போ அவர் சூர்யா தான் ஆர்டர் காப்பி காமிச்சார் அதில் வந்து அவர் தெளிவாகவே வந்து அந்த சனாதன தர்ம இதில் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க தவறினது தான் இது மாதிரியான பெட்டிஷன்ஸ் வரத்துக்கு காரணமாக இருக்கணும் எனக்கு இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது எப்படின்னா வந்து அந்த சனாதன தர்ம இஷ்யூவில் வந்து எது சனாதன தர்மான்றதுலேயே வந்து கிளாரிட்டியோ அல்லது வந்து ஒருமித்த கருத்தோ கிடையாது உங்களுக்கு வந்து இவர்கள் சொல்லுவது நம்முடைய உதய தரப்பில் வந்தும் அல்லது மாநாட்டு அந்த ஆர்கனைசர் சொல்கிறதும் வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளை தான் சொல்கிறாங்களே ஒழிய இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இப்போ சூர்யா சொல்லக்கூடிய அந்த வியாகியானத்தை அவர்கள் சொல்லவில்லை சனாதன தர்மான்றது ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்டு ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து டீப்பான சப்ஜெக்ட் உதாரணத்துக்கு மகாத்மா காந்தியோட சனாதன தர்மான்றது இவர்கள் சொல்லக்கூடிய சனாதன தர்மா கிடையாது அது எல்லோரையும் உள்ளடக்கிய சனாதன தர்மம் ஆனால் வட இந்தியாவில் வந்து அது இந்து மதத்திற்கு எதிரானதாக பொருள் கொள்ளப்படுகிறது திருத்தி சொல்லப்படுகிறது கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸில் உதயநிதியோட அந்த ஸ்பீச் எப்படி திரித்தெல்லாம் பிஜேபியும் அவருடைய அமைப்பை சார்ந்தவர்களும் பரப்பினார்கள் என்பது வரலாறு எனக்கு என்ன ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்னா இந்த வழக்கை விசாரித்த நம்முடைய இந்த சம்பந்தப்பட்ட நீதிபதி அவர்கள் அந்த அவர் முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த திராவிடத்தை ஒழிப்போம் என்கின்ற அந்த மாநாட்டுக்கு சாங்ஷன் கேட்டு வரும்பொழுது அதை நிராகரிக்கும் பொழுது இந்த டாப்பிக்கு போகிறார் அதை நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்காத தான் இதற்கு காரணம் என்று சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்லக்கூடிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அப்சர்வேஷன் ஜட்ஜோட அப்சர்வேஷன் வந்து ரிட்டன் ஆர்டர்லேயே இருக்குது இந்த மாதிரியான சித்தாந்த ரீதியிலான விஷயங்களை போ போகாமல் நீங்கள் வந்து போதை மருந்து ஒழிப்பு மது ஒழிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை போலுன்றார் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஐடியாலஜிக்கலான இஷ்யூஸை பேசாமல் பாலிட்டிஷியன்ஸு இந்த மாதிரி வந்து போதை மருந்து ஒழிப்பு லிக்கர் அபாலிஷன் இதெல்லாம் தேவை தான் அதை விட முக்கியம் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு தன்னோட ஐடியாலஜியை வந்து பரப்புறதும் அதை பேசுறதும் சி இவங்க பண்ண தப்பு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ண தப்பு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து திராவிட ஒழிப்பு மாநாட்டு அனுமதி கேட்டாங்கள அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அதை கொடுக்காதோட விளைவு தான் இது சம்பத் சொன்னது கரெக்ட் நீங்க ஒரு
பதவியில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஒரு பக்கம் ஏபிவிபி மாநாடுகளில் சித்தாந்த ரீதியிலாக அவங்களுடைய பொசிஷன் என்னன்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் அந்த மாநாட்டில் வந்து அந்த சித்தாந்தத்திற்கு எதிரான மிகப்பெரிய அரசியலும் இன்று இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த மாநாடுகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய நீதிபதிகள் சிட்டிங் ஜட்ஜஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது அந்த சித்தாந்த ரீதியாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸ்டாண்ட் இருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நடத்தக்கூடிய மாநாடுகளில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய நம்முடைய நீதிபதிகள் அரசியல்வாதிகளை பார்த்து நீங்கள் சித்தாந்த ரீதியிலான இது மாதிரியான எதிரும் புதிருமான நிலைமையை எடுத்து நீங்கள் வந்து சண்டை போடக்கூடாது அது பப்ளிக் ட்ரான்குவிலிட்டியா பப்ளிக் ஆர்டரை பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் கரெக்டு மாறாக நீங்க போய் போதை மருந்து ஒழிப்பு மாதிரியான விஷயங்களை ஈடுபடுங்கிறார் இந்த முரண்பாட்டை மட்டும்தான் நான் சுட்டி காட்டுறேன் அதாவது நீதிபதிகள் என்பவர்கள் நம்முடைய உச்ச நீதிமன்றத்தின் மிக புகழ்பெற்ற நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ஓ சின்னப்பே ரெட்டின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் நீதிமான் அவர் சொல்லுவார் ஜட்ஜ் ஷுட் நாட் சோஷலைஸ் எந்த விதத்திலுமே ஜட்ஜ் சோஷலைஸ் ஆகக்கூடாது ஆனா இன்னைக்கு அப்படியா இருக்கு நீதிபதிகள் எப்படி எல்லாம் நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் அது வேற டாபிக் ஆனா இந்த பர்டிகுலர் அப்சர்வேஷன் நான் பாக்குறது உதய் மேல வந்து உதய் உதய் உதய நிதி மற்றும் சேகர் பாபு நம்ம ரெண்டு அமைச்சர்கள் பெயர் சொல்லாமல் நீதிபதி அவர்கள் சொல்லுகிறார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வது ஒரு விதத்துல வந்து எப்படி அந்த முன்முடிவுக்கு இந்த நீதிபதி அவர்கள் வருகிறார் ஏற்கனவே இந்த இன்னொரு பெஞ்ச் இட் இஸ் சீஸ்ட் ஆஃப் த மேட்டர் நீங்கள் எதன் அடிப்படையில் அதை வந்து ஹேட் ஸ்பீச் சொல்றீங்க ஏன்னா நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ஸ் அடிப்படையில் மட்டுமே நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்புகளை எழுதக்கூடாதுன்னு பல்வேறு தீர்ப்புகளை உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ மெரிட்ஸ் ஆஃப் த கேஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா இப்போ ஜ ஜஸ்டிஸ் அனிதா சுமந்த் பெஞ்சில் கூட வந்து அந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு கேட்கும்போது வில்சன் என்ன சொன்னார் டிஃபெண்ட் பண்ணுறவர் உதய டிஃபெண்ட் பண்ணுறவர் எனக்கு எதிரான ஆர்கியூம் இதை வந்து டாக்குமெண்ட்ஸை நானே கொடுக்க முடியாது நீங்கள் வந்து பெட்டிஷனரை தான் கேட்கணும்னார் ஸோ அங்கே ஒரு மேட்ரு பெண்டிங்கில் இருக்குது இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை ஓ இன்னொரு ஜட்ஜ் சிங்கிள் ஜட்ஜ் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன வந்தது என்று எனக்கு புரியவில்லை ரெண்டாவது அதை விட முக்கியமாக நான் பார்க்கறது அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் வந்து சித்தாந்த ரீதியிலான பிளவை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களில் நேரத்தை செலவிடாதீர்கள் மாறாக போதை மருந்து பாதின விஷயங்களுக்கு போங்க இதை சொல்லக்கூடிய நீதிபதி அவர்கள் நான் அவரை சொல்லவில்லை பொதுவாக சொல்லுகிறேன் ஏபிவிபி மாதிரியான மாநாடுகளில் இவர்கள் எதன் அடிப்படையில் நீதிபதிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள் அது ஒரு மெசேஜை கொடுக்குது இல்லையா சமூகத்துக்கு இங்கே தான் நான் ஜஸ்டிஸ் சின்ன பிரெட்டியை கொண்டு வரேன் ஆகவே இன்னைக்கு நாடு கிட்டத்தட்ட போலரைஸ் ஆயிருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது எல்லாரும் தான் கருத்து சொல்றாங்க இதுல வந்து ஒரு அரசியல்வாதி அவர் அமைச்சரோ அமைச்சர் இல்லாதவரோ சித்தாந்த ரீதியிலான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் பொழுது சனாதன தர்மால திராவிடர் கழகத்துக்கும் திமுகவுக்கும் என்னைக்கும் ஒரே நிலைப்பாடு தான் அதுல வந்து எது சனாதன தர்மான்றதுல தான் இன்னைக்கு கிளாரிட்டி இல்லை உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் ட்ரையல்ல முடிவு பண்ணணும் நீங்க நீங்க கேச போடுங்க நீங்க வந்து ஒரு 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 காம்ப்ரிஹென்சிவ் டெக்ஸ்ட் ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குதா இதுதான் சனாதன தர்மான்னு சொல்றதுக்கு நான் சொன்னேன் மகாத்மா காந்தியோட சனாதன தர்மாவும் பிஜேபி சொல்ற சனாதன தர்மாவும் விஹெச்பி சொல்ற சனாதன தர்மாவும் திராவிடர் கழகம் சொல்ற எல்லாமே வேறுபாடானது ஸோ நீங்க ஒற்றைத்தன்மையில வெற்றி எல்லாம் எப்படி பார்க்க முடியும் அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் எப்படி தீர்ப்பு எழுத முடியும் இது ஹேட் ஸ்பீச் கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஓகே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹேட் ஸ்பீச் உதயோட ஸ்பீச் ஹேட் ஸ்பீச் கிடையாது அட் த மேக்சிமம் நான் என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு நாடு இருக்கக்கூடிய சர்சார்ஜ் பொலிட்டிக்கல் அட்மாஸ்பியர்ல உதய் அந்த பேச்சை தவிர்த்திருக்கலாம் பொலிட்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் பட் லீகலா அது எனக்கு தெரிஞ்ச பனிஷபிளான எனக்கு சிற்றறிவு கட்டியவர்கள் இல்லை மாண்பு நீதிபதி அவர்கள் இந்த கருத்தை வந்து தவிர்த்திருக்கலாம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய